Hello， 大家好，我系毛毛。今日咧，我哋而家喺广州市荔湾区嘅上下九步行街。而家咧会带大家食两间米芝莲上榜餐厅噶，都系老字号面馆嚟嘅。阵间咧仲会带大家逛一下上下九周边嘅古老建筑。沿途如果有好嘅酒店咧，都会推荐俾大家嘅。咁我哋而家走啦 ，Go！ 啊，估唔到喎，广州酒家系装修紧啦，上下九路都喺度装修紧喎。咁啊，中间围起晒嘅。咁而家旁邊整緊路咧，呢度行起身就比較狹窄。如果酒店揀呢邊嘅話，行動會有啲更加唔方便啦。而且噪音都唔少啊！嗱，呢條食街咧就喺度好耐㗎啦。咁就咁呢條掟彎過嚟咧，就已經有間好出名嘅酒店啦，就係、是、廣州十鋪海球酒店。以前呢個名咧肯定聽過嘅，就係、是、廣州十鋪假日酒店。系今年即系二零二三年先至改咗标嘅啫，就变咗做 w i c o 啦。但系上一次装修咧，已经系二零一五年之前噶。比邻上下九嘅正街附近有好多老字号可以食。咁佢喺上下九咧都算系比较好嘅酒店噶啦，价格就大概系四百零蚊到三十方嘅房型，有窗嘅。乜缺點呢？就係、是、去長壽路、黃沙或者華林子地鐵站都要行成八百幾米㗎。而且老城區打車唔會話太過便利，嗯，感覺唔會太適合嗰啲、呃、行李多嘅人咯。咁佢肯定都有優勢嘅，就係、是、喺各個景點嘅中間，無論係去上下九步行街啊，定啲話係三面島、永慶坊，都係幾百蚊嘅路程就得㗎啦，步行即可到達。咁 w i c o 酒店呢，除咗樓下有個美食市集之外，喺十八鋪南路呢邊都有間好正嘅竹升麵店㗎喎、哦。就係佢啦，竹園竹升麵已經連續攞咗六年嘅米芝蓮㗎啦，我覺得佢係廣州最好食嘅竹升麵之一。我哋而家入去食麵啦，佢呢係一間西關老字號竹升麵店嚟嘅，唔、欸、該，要一個姜葱撈麵同埋一個豬油撈麵。嗯。嗱、嗯，咁咧就喺前台度点单嘅，点完单之后俾好钱，就会俾个牌牌你噶啦，等佢送货过嚟食就得噶啦。咁咧就即点即录嘅，呢份咧就系猪油捞十蚊鸡，而呢份咧就姜葱捞十四蚊。基本上我哋每次过嚟都系点呢两份嘅。咁我哋而家食多個豬油佬先。嗱，咁豬油麵咧就推薦落咗啲豉油先撈一撈佢，撈均勻，同啲面，等佢同啲豬油一齊達成最均勻嘅效果。如果覺得有少乾嘅話咧，可以擺少少湯嘅。嗱，咁撈好咧就開始食啦。嗯，一如既往嘅超級爽口大牙。豬油撈麵咧就有好香嘅豬油味，麵咧爽口大牙，有麵香喎。但係食落得耐咧，會覺得有些許嘅鹹水味嘅。不過咧，點豬油撈麵咧就可以更加好咁寫得出竹升麵嗰種麵香味啦。有時咧，好麵係唔需要咁多配料噶。如果覺得清淡咧，就可以試下個姜葱撈麵。姜葱面咧就好好味嘅，又夠香，而且姜葱就會啱好蓋過咗鹼水味喎。基本咧就食唔出鹼水味嘅啦。到姜葱撈面啦，咁啊姜葱俾料超級足嘅，得得好用。一樣咧就配咗兩條青菜，咁啊依然都係啦，食之前要撈翻勻佢嘅。咁啊，撈得差唔多就開始食啦。咁姜葱撈咧個味咧就濃郁唔少嘅，但係呢只濃郁個味咧啱好就可以蓋過咗鹼水面嗰種鹼水味喎。所以如果唔中意話嗰只鹼水味明顯嘅，想話、呃、又覺得豬油撈麵太清淡嘅話咧，就可以選擇姜葱撈麵啦。食完個撈麵之餘咧，你就可以飲翻啖湯，湯色咧都好清下嘅，飲得出有大地魚同埋蝦子嘅味道
而家食飽飽走人啦！嗱，佢平時啲面咧係可以賣走嘅，下面我呢咧就二十蚊一斤嘅，咁啊呢啲盒裝就應該會貴少少。好多人都係咁樣揸住車，車都唔攞，直接拎走噶啦。好，我哋轉場，滾雞雞。單論竹升面嚟講咧，我覺得竹園咧係 number one 嚟嘅，食咁多次都依然保持得咁好水平。但係咧係最簡單嘅呢只做法啫喎。如果食雲吞麵嘅話咧，會有其他更加好嘅推介。嗱，記得喎，想食更加多嘅好嘢，聽最地道嘅感受嘅話，就關注我嘅頻道，點個 like 啊，分享俾朋友仔。我哋下一家。咁啊，除咗阿 w i c h a 之外咧，呢間潮萬酒店都係一個唔錯嘅選擇，因為佢咧就係 w i c h a 隔離。咁佢二零二一年先至開嘅啫，係一間比較新嘅酒店，就喺阿 Wico 隔離。咁啊，所有地理位置嗰啲優越啊、缺點啊，都係同佢一樣嘅。而且佢三百幾蚊就有交易。最大嘅缺點係咩呢？佢係基本上冇窗㗎，啲房嘢。咁啊，貴有貴住，平有平住咯。廣州酒家咧都仲喺度裝修緊，今次裝得好大型啊，基本上得翻個門面喺度咋。入面都見到空曬嘅啦，咁啊佢門口黐咗佢嗰個預想圖噶啦，咁啊當然預想同埋預想，最後出嚟效果如何呢？就真係我嗰時先知嚇。上下九嘅正街咧就有大刀闊斧裝修緊，咁佢隔離呢個文昌南路咧就反而比較平靜喎，仲保留咗好多舊陣時嘅店喺度啦，例如左手邊啦就有一間向群飯店。不過佢咧就唔喺粵向群嘅旗下嘅喎，咁啊佢嘅歷史咧就有待各位觀眾同我哋科普一下。我都好好奇㗎，佢菜牌咧係同古向群咧係一樣嘅，但係佢又唔喺嗰個名下喎。咁啊上下九除咗賣玉石古碗之外咧，仲有一個好出名嘅行業就係做頭髮呢方面嘅產品啦。咁啊假髮啊、披髮下啲洗護啊，都可以喺呢邊揾到嘅。呢度轉入嚟咧，就係文昌行啦。以前呢間小學咧係叫做文昌行小學，當然而家咧係叫做文昌小學，因為之前合併咗學。咁啊，老西關之前咧，如果唔係讀文昌行小學，就係讀住記路小學噶啦。因為係三面小學，咁啊小伙伴話佢舊陣時咧，就差啲喺度讀噶啦。咁啊後嚟俾贊助費就去咗第二間啫。咁各位老西關觀眾咧？你又讀邊間小學？又有冇俾過贊助費？而家擴張咗之後嘅文昌小學啦，校區規模大咗唔少，設備都新淨咗、完善咗好多。而家文昌路小學嘅校服咧係紅灰配色嘅，估計就同以前嘅文昌巷小學會有些去區別啦。呢邊啲屋咧都屬於比較舊嗰啲，兩到三層自建房嘅形式為主啦，仲未話收歸重建嘅。文昌巷咧，点解叫文昌巷？皆因以前呢度咧有间文昌庙，九二二年嗰阵时咧，文昌庙就拆咗，喺上面就开咗间文苑酒家，亦都系民国时期嘅广州四大酒家之一。最出名嘅菜式咧系江南白花鸡、三湖八甲铺。不過一九三五年嗰陣時咧，靠近馬路邊嘅西南酒家開業喎，亦即係而家嘅廣州酒家前身，咁啊搞到文苑酒家大不如前啦。後期又遇上咗戰事，咁啊一九三八年嗰陣時，無論係文苑第一或係西南酒家都被破壞咗啦。不過咧呢幾年廣州流行翻研究嗰啲古菜譜喎。中國大酒店嘅總廚咧就話復刻咗啊江南白花雞出嚟噶啦，以後咧我哋都會帶大家去食一次江南白花雞嘅，咁啊記得關注我嘅頻道喎，最好就轉發埋俾朋友仔啦，大家一齊去嘆靚雞，好正喎呢邊啲古老嘅西關大屋超級齊全，沿途幾間都係啊，呢度係劉貴芳，咁佢都仲保持咗磚瓦嘅屋頂喺度噶喎。雖然話為保安全自己加蓋咗個鋁箔頂，但係佢下面嘅磚瓦頂都仲係 keep 住喺度嘅，成條街非常之有古舊氣息，而且好乾淨企理，就喺文昌巷連接住嘅。
，靜靜地嘅小巷同埋古舊嘅西關大屋，先至係廣州嘅原貌。哇，非常之有雅興啊！呢、這個雖然巷仔細細啫喎，大陸化十足啊嚇，已經多到可以吸咁多落嚟啦。仲有各位街坊親自曬嘅臘肉，好天氣正當時，曬翻啲靚臘肉先。乜日常活動肯定要割菜交流一下嘅，噼里啪啦聲，唔知你哋聽唔聽得到啦。仲<笑>有敬善裏呢度咧，收埋咗一間古老大屋，完全超出你想象噶。佢咧就係黃寶堅石屋，喺文昌南路嘅敬善裏十三號，咁始創於一九一二年嘅。係一個典型嘅石室建築，樓高咧就三尺。咁佢嘅用料咧係話當年聖心教堂同埋海關大樓剩翻低嗰啲石料起㗎。咁黃寶堅係邊個咧？佢係一位西醫師嚟嘅，話梅蘭芳都嚟過呢間石屋㗎。咁黃寶堅石屋嘅外觀咧係西式嘅洋樓風格。但入面咧，其實係嶺南風格嚟嘅，咁啊而家咧係唔開放得入去睇嘅。咁啊，零三年嗰陣時候做咗呢啲文物保護單位噶啦，成個氣質咧同其他西關大屋係完全唔同嘅。嗱，天光密草咧就小心火燭，雖然呢間屋咧唔係呢排先火燭嘅，係而家先開始整修緊，好多年前佢就燒咗噶啦。咁因為產權問題定業權問題咧？長壽路嗰邊有唔少呢啲火燭咗嘅屋咧，都係好後面先至要開始整修緊嘅。哇！斬料鋪好旺場啊，梗係陳仔燒臘。嗯嗯、我哋嘅目的地咧喺前面呢度。嗱，我哋要食呢間堅記麵店，乜蝕亂咗六年嘅米芝蓮噶啦，係一間幾十年嘅老字號，最出名嘅咧係手工衣服麵，有去食麵啦。咁同樣都係喺前台度點餐嘅。炸醬牛腩長壽衣麵，幾多啊？炸醬牛腩長壽衣麵，係中四啊？中廿三。我哋揾位坐低先，咁等冇几耐咧就上到过嚟啦。我哋嘅炸酱牛腩长寿衣，啊配咗个汤嘅。咁、嗯、啊，虽然系伊面，但系都建议捞匀先食啊吓。咁我哋捞一捞先，系咁依捞一捞就得噶啦。呢度汁水非常之充足。咁依面咧就唔似得誒竹升面咁樣爽口彈牙嘅，係比較淋身少少嘅，所以咧喺老西關呢邊咧呢間面鋪嘅出品咧一直都係爆變不一，但係冇得咁比噶嘛。要想食爽嘅話咧，就揀竹升面咯。你話想食誒蛋味比較明顯嘅咧，就可以揀呢啲長壽衣面啦。咁佢咧係廣州為數不多可以買到長壽衣面嘅店。以前屋企老人家生日咧，都會喺呢度買麵翻去自己煮嘅。面咧就可以食到明顯嘅蛋味啦，咁啊吸收曬炸醬面嗰種香味喎。咁我覺得幾好食嘅。因為會比較乾身啊，所以撈麵咧其實都會搭咗碗湯嘅。咁睇到咧湯色比較足嘅，咁所以飲起身咧就比較一般般。好啦，我哋食麵咧。平時買就啲衣服麵咧就生成咁嘅樣噶啦，生日嗰時肯定唔少得嘅嘢。好啦，咁我哋而家就食完咗啦。咁啊總的來算咧，呢間店都好值得過嚟一試嘅，話曬幾十年嘅老字號啊嘛。但係咧，記得喎，中意食嘅係爽口大牙竹升面嘅話咧，係要揀竹園；而中意食衣服味嘅話咧，係揀堅記。
啊，咁啊，仲想食更加多嘅好嘢咧，聽最地道嘅美食感受，記得關注我嘅頻道，推薦埋俾啲朋友仔喎，點個 like 啊！我哋而家行緊呢度咧，係去荔灣廣場嘅路上邊，左手邊就係荔灣廣場啦。呢邊咧雖然冇咩大牌嘅酒店，但呢間荔豐咧，佢二零一九年嗰時裝修過，就喺荔灣廣場嘅對面。佢嘅距離上下九步行街同埋華林子地站咧都比較近嘅。而去沙面啊、永健坊啊，都係步行一公里左右啦。冇窗嘅房型咧，三百幾就得啦。有窗嘅話咧，就需要四百幾，算係一個比較好嘅選擇啦。總體都幾新淨下嘅，睇嚟上下九呢個工程搞得真係有啲大型喎。而家咧，無論周末定係工作啊，都非常之熱啦。西來古岸咧，舊陣時嘅結塊咧係壽宴放碼頭，其實上下九路呢度係個碼頭嚟嘅。大概呢個位置度咧，因為佢裝緊修啊，所以會已經揾唔到個石碑原址啦。咁啊，嗰陣時公元前五百二十六年咧，阿、啊、建築嘅高真達摩咧就喺呢度登岸嘅，所以咧就改咗名叫做西來古岸。古蹟暫時就到此為止，我哋飲杯茶，再過去華林寺度睇睇。呢邊成個區域咧都係賣玉石為主嘅，咁啊自古話有個行規，你可以睇可以問，但係千祈要慎重還價，話一還咧，佢話買你就要買嘅啦。轉出嚟咧就到達咗西來錯地啦。西來錯地已經建成咗一個牌坊嘅，咁佢咧係為咗紀念達摩。所以呢頭附近咧，仲有幾條街係叫做西來正街、西來西街同埋西來東街嘅。咁啊，當年相傳咧就係達摩喺度上岸，所以就稱之為西來錯地啦。喺西來錯地嘅隔離咧，就係吳眼井，係一位印度高僧達摩畫嘅井，非常之有歷史嘅。當然更加多人過嚟咧，唔係話為咗睇井，而係嚟玉石城呢邊批發或者係裝身嘅。因為喺清朝嗰陣時候開始咧，呢度就係做玉石生意噶啦，歷史非常之久遠。廣州咧八成以上嘅玉器咧都喺度批出去㗎，就位於下九路同長壽路之間。咁啊，華林街嘅西來初地入面啦。以華林寺為中心，包含咗西來正街、華林新街、茂林正街、新盛街。近年因為直播流行啊，所以呢啲玉石嘅店鋪咧都比以前旺咗好多。時不時仲會有啲主播過嚟走貨添，俾佢走貨咧。就係、是、一路行，一路同你揀貨，之後叫價講價，代你買咁樣。大家更加推薦自己過嚟睇住嚟買啦。咁啊，幾多帶好你嘅紫外線燈喎？當然，基本知識架餐咧都係要齊嘅，如果唔係得眼燈都係幫你唔到嘅。呢啲街鋪嘅咧，都話啲老細非富則貴嘅。如果揾啲好高檔嘅貨咧，反而呢街鋪先有嘅。當你展現出你嘅學識功底咧，老細就會同你展示翻佢嘅家底頭眼貨嘅啦。前面冇幾遠咧，就係華林寺入口啦。啊，啱好今期喜茶咧都同景德鎮嘅博物館做咗聯名。呢、这個水池喺度好耐噶啦，跟住華林寺喺度，佢就喺度。呢個咧係華林寺嘅正門，不過而家啱好封起咗，又係裝修緊。咁啊，要向前行百五米先可以到達另一個門口入去嘅。好啦，我哋嚟到咗華林寺。華林寺嘅前身咧係西來庵，就係、是、達摩登陸之後咧。為咗傳播佛教而而建立嘅西來庵，咁啊後期先至改名做華林寺嘅啫。咁啊最興旺嗰陣時咧，皇帝恩賜個二十二粒四嚟喺度供奉㗎。嗰陣時簡直堪稱廣州府城嘅四大叢林之首啊
走入穿墙过，佛祖心中啦哦。咁我哋寺庙咧就唔怕咁详细啦。祈福完毕咧，我哋就去华林玉石街度行一行。我真系好中意饮喜茶咧，因为工行咧其实有喜茶一位噶喎。中国工商银行咧信用卡咧，每个星可以八个八万一张二十蚊券噶。咁啊喜茶饮落去成本都同瑞幸差唔多啫。唔單止個玉石，仲有古玩喺度嘅喎，非常之多嘅女士喺度瘋狂掃貨裝身啊！各式翡翠 A 貨 B 貨，人均選擇。唔單止有玉石噶，佢仲有好多珠寶嘅，各式彩寶啊、誒馬魯嗰啲都可以喺呢度揾得到嘅。金鋪都有唔少。以前舊陣時咧就好中意拎啲金過嚟打金皮嘅啦，咪得閒定期換啲款式啊嘛。華林玉器街咧就屬於西來錯地嘅範圍，廣州八成以上嘅玉商咧都喺呢度噶，全國嘅玉咧都基本喺呢度批翻出去噶。咁呢度咧就靠近華林子地站嘅 D 出口嘅。喺地铁站度转过嚟咧，前面有另外一个历史见证嘅喎。我哋沿住康王南路一直行过去，就会见到呢间古色古香嘅专屋。呢间屋咧，佢本身其实唔喺呢度嘅，系因为要起康王路，所以先平移咗过嚟嘅啫。佢咧係廣州而家唯一完整保留翻嘅清代行業會館，佢咧就係錦麟會館。啲建築細節咧非常之有韻味，好值得慢慢喺度品鑑嘅。始創於清代雍正元年，即係一七二三年噶啦，係清朝到民國時期嘅廣州私職行業會館。作為行業嘅會館咧，而家入邊更多嘅咧係展示香文沙呢種材質嘅。咁館嘅開放時間咧係早上九點半到下晝嘅五點半，免費參觀，唔需要預約。無論係規模咧，定係建築嘅精緻程度，都係非常之豪華嘅。又到放學時間，非常之擁擠嘅家長人群啦。為咗吸引細路仔，大家都各司其法。我哋而家行緊嘅咧係市區，主要咧係直播場地，品種就最齊全係佢噶啦。佢另外嗰兩區咧，就分別係 D 區做彩寶嘅。B 區做水晶嘅，同埋 A 區主要做加工嘅。但係最繁榮都係 C 區呢度啦，所以最多人係 C 區呢度。所以如果話初嚟寶地想學一下嘢嘅話，嚟 C 區呢度，各種彩寶、水晶、玉石、翡翠、冬木頭啊、古玩啊，一應俱全。咁過嚟呢邊係有啲嘢做嘅，陣間搞掂完之後食晚餐見啦。好啦，而家又搞掂啦，又返返嚟阿堅記隔離，佢有間同記雞粥，都係上咗米芝蓮榜單嘅。咁佢係段匙羹賣嘅，六十蚊一匙羹，雖然有分大中細，但係其實都係要稱住計數嘅。營業時間咧就中午嘅十一點半到夜晚嘅十點半。咁煮食話咧就粥粉面河粉，我哋要咗個雞粥啦，同埋誒半邊白切雞，同埋個乾炒牛河嘅。
白切雞，配嘅咧係黃芥末同埋豉油。喺廣州咧就比較少見呢啲配黃芥末嘅店啦。咁啊，先點點個黃芥末，再點個豉油。味道咧就非常之好，上菜都好快下嘅。咁啊，呢頭食緊雞，個雞粥都上咗嚟啦，同埋個炒牛河都搞掂咗啦。雞粥嘅粥底咧做得好綿噶，都係優秀嘅，唔會話生水。不過咧，因為買得比較平，所以落料咧就唔太夠，味道都比較清淡，加翻啲胡椒粉啦。其實本身係想點米粉嘅，但係話已經賣曬啦，咁我哋就點咗個乾炒牛河咯。睇上去咧就好好鍋氣嘅，好鍋氣之餘咧，肉都俾得比較大塊嘅，都唔少。有興趣嘅話可以過嚟試一試嘅。缺點咧就係就餐環境比較一般啦，畢竟係小巷子入面嘅老房子。佢同我堅記真係好近嘅，就兩步路嘅距離。如果要打卡嘅話，一齊打埋都好方便嘅。就餐環境兩家都比較入半嗰種嚟嘅喎，如果比較介意嘅話，真係要認真諗諗啦。咁想跟我食更加多嘅好嘢，聽最地道嘅食評，點個 like 啊，分享俾朋友仔。咁我哋今日視頻咧就到此為止啦，下期見，拜拜。